السلام علیکم میرا نام ہے ضیاء تبارک اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں اور یہ ہے لاہور کا دہلی گیٹ مغلیہ دور میں لاہور کے کل تیرہ دروازے ہوا کرتے تھے اور دہلی گیٹ ان میں سے ایک گیٹ ہے اس کو دہلی گیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ دہلی تھا اور جب بھی کسی کو اس ٹائم پہ دہلی جانا ہوتا تھا وہ یہی دروازہ استعمال کیا کرتے تھے اس دہلی گیٹ کے اندر بہت ہی تاریخی وزیر خان موسک ہے جو سترویں صدی کی بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ اندر خلیفہ نان خطائی کی شاپ بھی ہے اور مہرداز کلچہ جو ہے وہ بھی بہت قدیم شاپ ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کافی ساری چیزیں اندر ہیں تو دہلی گیٹ سے اندر چلتے ہیں اندرون لاہور میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے چلیں السلام علیکم کیسے ہیں کون سے سموسے ہیں آلو کے کس کے آلو کے اور یہ آلو ٹکی اچھا بھائی ابھی دروازے سے اندر آتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ہسٹری لکھی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی پڑی تو اس دروازے سے لے کے شاہی قلعے تک کا جو رستہ ہے اس کو شاہی رستہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں سے بادشاہ اکبر جو ہے وہ گزرتے تھے اور جب رنجیت سنگھ کا دور آیا تو وہ بھی اسی رستے سے گزرتے تھے اور انگریزوں کے زمانے میں یہ بہت خستہ حال ہو گیا تھا تو اس کو گرا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور پھر ریسنٹلی ابھی اس کی دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے اور جیسے ہی اندر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا سموسے کا اسٹال لگا ہوا ہے آلو کا زبردست سموسہ ہے کیچپ کے ساتھ اس کو ٹرائی کرتے ہیں خستہ کرارا بہت ہی اعلیٰ مغل دور میں یہ شاہی حمام ہوا کرتا تھا یہاں پہ سارے بادشاہ بادشاہ آ کے نہایا کرتے تھے ہمارے گھر میں تو ایک نارمل سا باتھ روم ہوتا ہے اسی کے اندر حمام بھی ہوتا ہے یہاں شاہی حمام جو ہے وہ ان کے لیے الگ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ جو ہے وہ چینجنگ روم تھی یہاں پہ کپڑے بدل لے آتے تھے اور یہاں سے گھوم کے آپ آئیں اور سیدھے حمام میں ڈبکی لگا دیں دو ہزار تیرہ میں جب ڈیلنگ ہوئی اس کی رینویشن کے لیے تو یہ ساری چیزیں یہاں سے ملی ہیں دہی بلے ملنے بھائی ڈیلی گیٹ کے بالکل سامنے دہی یہاں پہ دہی بلے مل رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ مل رہے ہیں سموسے آگے کی طرف چلتے ہیں اسلام نان کباب شاپ اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے کیا چیز ہے انکل نان اور کباب کتنے کا نان ہے اور کتنے کا کباب تیس روپے کا کباب ہے بارہ روپے کا نان اچھا کیا وہ ٹکڑ ٹک والا آپ کو آپ بتائیں کون سا اچھا ہے وہ کباب انڈا انڈا ڈال کے بنے گا انڈا ڈال کے بنے گا وہ ستر روپے کا انڈا ٹکڑا کباب بنے گا انڈا ٹکی یعنی کہ انڈا ٹکی بنے گا انڈا ٹکی انڈا ٹکی بلکل بنا دیں چکن کا کباب ہے اور اس کے اندر دوڑے سے یہ مسالے ڈال رہے ہیں کیا کیا ڈال رہے ہیں بتائیے نا یہ مسالے مسالے ہی ہیں سارے اب ایک ایک چیز بتاؤں گا میں نہیں نہیں ایک ایک چیز آپ کو ٹیسٹ کیا لگا راز ہے یعنی کہ ٹیسٹ ایک ایک چیز بتانا جو ہے وہ تو ریسیپی سے لیا ہے کی میرے نا یہاں پہ یہ چٹنی بھی رکھی گئے بہت زبرست قسم کی تو رائے تو چٹنی ہو گیا ہے نان کا کباب ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی گرم گرم نان ہے اور فرائی ہوا ہوا نان ہے زبردست قسم کا بہت اعلیٰ بھائی بہت اعلیٰ بہت زبردست ٹیسٹ ہے کباب کا تو ٹیسٹ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جو انڈا گھٹالا انہوں نے بنا کے م
अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो अंडा भी है कबाब भी है वो हल्का सा ऐसा लग रहा है कि ये चपली कबाब का टच भी इसके अंदर थोड़ा सा आ रहा है तो ये चपली कबाब का छोटा भाई इसको कह सकते हैं चपली कबाब जैसे ही रखा है बहुत ही पुरानी पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग है कदीम दौर की और अंदर जाओ तो एक अलग दुनिया नजर आती है क्या बात है लाहौर की हमें सीन ये है कि अंदरून लाहौर की गलियों के अंदर हम भूल भुलैयों के अंदर चले गए और हमें जाना है वज़ीर खान मॉस्क तो अभी शायद भाई मिले उन्होंने कहा आप जो है ना वो गलत जगह पर आ गए गलियों में घूमते घूमते मैं आपको ले कर चल चलते मस्जिद वजीर खान सत्रहवीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में बनवाई गई मस्जिद के मीनारों और दीवारों पर बने खूबसूरत नक्शो नगार और कैलीग्राफी इस मस्जिद की खासियत है मस्जिद के सहन में अजीम सूफी बुजुर्ग मीरान शाह का मज़ार भी मौजूद है जो तेरहवीं सदी में ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे बादशाही मस्जिद बनने से पहले मस्जिद वजीर खान को जामा मस्जिद का दर्जा हासिल था मस्जिद वजीर खान के बाहर जो है वो ये लिमका का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ बट दाल चावल भी मिल रहे हैं और यहीं बराबर में ये चरवे का सीन बना हुआ है और सामने वो जो गली जा रही है वहाँ पे खलीफा बेकरी है जिसकी नान खताई पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है तो चलते हैं अब खलीफा बेकरी की तरफ और ये खलीफा बेकरी के रास्ते में मुझे बोर्ड नज़र आया है कराची नसीब बिरयानी का कहाँ पर है ये कराची नसीब बिरयानी ख़त्म हो गई अनार गली चला गया है अच्छा अच्छा वैरायटी नॉन शॉप ये खलीफा बेकरी किधर है इधर से सीधा यहाँ मिल रहा है भाई बादाम इलायची वाला दूध सोडा सलामकुम भाई क्या हाल है कितने का है दूध सोडा ये ये बोतल है दूध सोडा वो बोतल भाई मूवी के अंदर मैंने देखी है तो तो किसी और की है लेकिन इसके अंदर जो है वो अभी दूध सोडा है ठीक है देखते हैं वाह वही वाह दूध सोडा पी के ठंड पड़ गई है इलायची और बादाम का जायका इसके अंदर आ रहा है सोडा भी है इसके अंदर दूध भी है इसीलिए इसको कहते हैं दूध सोडा और फुल बर्फ़ के अंदर हेवी ड्यूटी है गर्मी के अंदर गर्मी का तोड़ है जायका बहुत आला है ये आ गई है भाई खलीफा बेकरी जिसको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए हैं मशहूर ज़माना खलीफा बेकरी जिसकी नान खताई की धूम पूरे पाकिस्तान में और इसी के सामने ये होटल है जिसके ऊपर मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच आज वर्ल्ड कप का तीन रन बनाए इंडिया ने पाँच आउट हुए तो भाई जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना तो इस तरह से लोग बैठे हुए मैच देख रहे होते हैं सबकी नज़रें जो हैं वो मैच के ऊपर होती हैं तीन पे पाँच आउट तीन सौ पैंतीस हो गए लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक तो मैच हो चुका होगा हो सकता है वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया हो चलते हैं खलीफा बेकरी के अंदर इट्स 
السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے بہت ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بہت ہی بہت سی نان کھتائیاں کھائی ہیں لیکن اس کی بات ہی کچھ الگ ہے تو تھوڑا سا بتائیے گا یہ کب سے شروع ہوئی کیا خاص بات ہے اس کے اندر یہ نا میرے میرے جو پردادا تھے نا جی جی وہ کہیں وہ کام کر رہے ہیں پردادا آپ میرے خاص بات یہ ہے کہ یہ دیسی گھی کی بنی ہوئی ہے اور اس میں بادام ہوتے ہیں اور یہ پرانی ماہی ریسپی آ رہی ہے بہت پرانی نان کھتائی کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے جو آپ کے یہاں ہماری یعنی کہ وہ چنا بسکٹ ہے کھجور والے بسکٹ ہے اور کیک رکھتے ہیں یہ ہماری مشہور چیز ہے کھتائی کے ساتھ تو آپ کی نان کھتائی کہاں بنتی ہے جو بیکری ہے وہ کدھر ہے یہ اوپر والا سارا کہاں نہیں ہے اس کے اوپر اچھا اوپر ہے بیکری تو ہاں بیکری اوپر ہی ہے اچھا اچھا تو اس میں بھی ابھی بن رہی ہوں گی نان کھتائیاں پک رہی ہوں گی ہاں پک رہی ہوں گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو دکھائیں دکھا دیں تو اچھا بہت زبردست سر یہ ہے بھائی خلیفہ نان خطائی کی بیکری سپر کچن اچھا بھائی میدا بادام چینی جو بھی ریسپی ہے ان کی وہ انہوں نے یہاں پہ گوند کے رکھی ہوئی ہے اور نان خطائیاں بنتی جا رہی ہیں پیڑے بنتے جا رہے ہیں اور یہ ٹریس کے اندر ماشاءاللہ سے آپ سپیڈ چیک کریں اچھا یہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک فوج لگی ہوئی ہے جو نان خلائی ہے بناتی جا رہی ہے یہاں پہ ٹریز آتی جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک بھائی بیٹے میں جو ان کے اوپر دودھ لگاتے جا رہے ہیں زبر دل بھائی میری بہت ہی بڑی خواہش تھی کہ دیکھوں کہ یہ نان خلائیاں آخر بنتی کے اس طرح ہیں کس جگہ پہ ایک دن میں کتنی نادن کتنی نان خلائیاں ہوتی ہوں گی ستر اسی من ستر اسی من یہ جو مشین ہے یہ مکس کرتی ہے سارے بداموں کو اور میدے کو جو بھی ان کا ریسپی ہے اور یہ یہاں پہ بادام رکھے ہیں بہت سارے پورے پورے بادام ہوتے ہیں کنان خطائی کے اندر اور یہاں پہ ٹریز جو ہیں وہ آتی ہیں اور یہ اصل میں اوون ہے اوہ بہت ہی آلہ بھائی یہ سپیشل اوون ہے یہ سپیشل اوون ہے کوئی اس کے اندر نان خطائیاں رول ہوتی رہتی ہیں اور کنٹینیوسلی بنتی رہتی ہیں کیا بات ہے یہ تیار ہوئی بھی ہیں یہاں پہ یہ تیار ہوئی بھی نان خطائیاں یہاں پہ رکھی ہیں انتہائی سے زیادہ گرم ہو رہی ہے اس وقت یہ اور خلیفہ بیگری کے اندر ان کے کچن میں آ کے نان خطائی کھانا جو ہے نا وہ بھی ایک بہت ہی الگ ایکسپیرینس ہے اور میری خوشی کی اس وقت انتہا نہیں ہے کیونکہ یہ میری فیوریٹ ہے کراچی میں ہی بیٹھ کے میں نے کھائی ہے بہت ہی زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس الفاظ نہیں ہے شبد نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیا بولوں روسٹیڈ آلمنڈ اس کے اندر ہوتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے اور ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کہ بندہ کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے تو میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فرمائی کر دی بھائی آپ جانا تو نان خطائی لے کر ضرور آنا جس طرح ملتان کا سوہن حلوہ مشہور ہے حیدر آباد کی بومبے بیکری کا کیک مشہور ہے اسی طرح لاہور کی خلیفہ کی یہ نان خطائی پورے پاکستان میں گیا پورے دنیا میں ہی مشہور ہے واہ مزہ آ گیا اچھا بھائی اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی شہر کے اندر خلیفہ کی نان خطائی منگانی ہے تو یہ ان کا نمبر ہے نمبر کے اوپر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر پہ ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی تو یہ تھا مجھے وزیر خان اور انرون لاہور کا وزٹ اور خلیفہ بیکری کی کا پروسس دیکھ کے وہاں پہ جو نان خطائیاں بند نہیں تھیں وہ دیکھ کے تو بہت ہی زبردست مزہ آیا اور اندرون شہر کی گلیوں میں گھومنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا تو امید ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ